Benvenuti di nuovo in questo serie di videoclip Il mio viaggio a Dio in un mondo molto secolarizzato Abbiamo cominciato l'ultimo videoclip La seconda meditazione di Padre Quartieri Gabrieli Agli esercizi internazionali del Movimento Sacerdotale Mariano giun Giugno 2016 Cinque anni dopo la morte di Don Sempre Gobi E tre anni dopo Papa Benedetto è andato via che ha cominciato di essere grandi divisioni nelle chiese, ma anche nel movimento sacerdotale mariano. E così Padre Cortiglio voleva aiutare le persone a rimanere fedeli alla verità che non cambia con il mondo, la prima priorità. E così lui uh, adesso continua con questa seconda, seconda meditazione, che lui dice così, lui dice, celebriamo... Quest'anno è il 44 quattesimo anno dell'inizio del movimento sacerdotale mariano, 8 maggio 1972, e ci avviciniamo ai 45 anni. Sono passati tanti avvenimenti, tanti cambiamenti, tanti fatti sono successi nel mondo e nella Chiesa, che nessuno avrebbe mai potuto immaginare. Alla fine del 1989 c'è stata la caduta del muro di Berlino, lo sfaldamento dell'Unione Sovietica. Ricordo che il Papa Giovanni Paolo II ha detto così, poi lui, le parole del Papa Giovanni Paolo II, lui ha detto l'Immacolata, perché era 8 dicembre, l'Immacolata ha fatto cadere un muro che ha fatto versare tante lacrime e anche tantissimo sangue. C'è ancora un altro muro che farà versare ancora lacrime e ancora più copiose e farà spargere ancora tanto più sangue ovunque. Ma cadrà il muro dei muri del potere mondiale che nella politica, nell'economia e nel potere religioso unico vuole schiavare schiavizzare tutti i popoli della terra parole di Giovanni Paolo II e il padre Quartile continua dice queste parole profetiche si stanno avverando e in questi nostri anni la Madonna ha fatto sorgere quest'opera del movimento sacerdotale mariano e del movimento mariano perché dobbiamo con Maria invocare la seconda Pentecoste perché lei L'Immacolata ci ottenga lo Spirito Santo come l'ha ottenuto sugli Apostoli per, per difendere il Regno di Dio nel mondo, per rinnovare il mondo, la Chiesa, i cuori, per abbattere questo muro dei poteri mondiali. Dobbiamo attendere anche noi nel Cenacolo del Cuore Immacolato di Maria, unirci un cuore suolto solo e un'anima sola in un continuo cenacolo invocando lo Spirito Santo come ci chiede la mamma vieni Spirito Santo vieni per la potente intercessione del cuore immacolato di Maria sono tanti brani del libro Azzurro che invitano ad entrare nel cenacolo del suo cuore immacolato per ottenere la seconda Pentecoste la sola che può cambiare il mondo, la Chiesa e i cuori, resi duri dalla lontananza da Dio, ora ne cito alcuni. Adesso lui cita il messaggio della Madonna a Don Stefano Gobi. Nel cenacolo del mio cuore immacolato devi ora entrare in tutta la Chiesa, devono entrare in tutti i vescovi, i sacerdoti, i religiosi e i fedeli, nel cenacolo di Gerusalemme sugli apostoli riuniti in preghiera con me è sceso, è sceso lo Spirito Santo e, e si è operato il miracolo della prima Pentecoste così solo nel cenacolo del mio cuore immacolato quando in esso sarà entrata tutta la Chiesa avverrà il grande prodigio della seconda Pentecoste sarà un fuoco divino di purificazione e di santificazione che rinnoverà tutta la faccia della terra. 
i miei tempi sono giunti. Per questo vi chiedo di moltiplicare ovunque i vostri cenacoli di preghiera e di fraternità e di condurre il maggior numero possibile dei miei figli alla consacrazione al mio cuore immacolato. In questo anno avranno già inizio alcuni degli av avvenimenti che io vi ho predetto come segni del mio trion trionfo. Preparatevi in spirito di umiltà, di fiducia e di grande speranza. Aprite le porte dei vostri cuori per ricevere il grande dono che il Padre e il Figlio faranno scendere sopra di voi. Lo Spirito del Signore riempirà la terra e cambierà il mondo. Lo Spirito del Signore rinnoverà col suo divino fuoco tutta la Chiesa e la condurrà alla perfezione della santità e del suo splendore. Lo Spirito del Signore trasformerà i cuori e le anime degli uomini e li renderà coraggiosi testimoni del suo divino amore. Lo Spirito del Signore preparerà l'umanità ad accogliere il regno glorioso di Cristo, perché il Padre possa essere da tutti amato, amato e glorificato. Questo è il messaggio di 6 giugno 1987. E poi continua Padre Quartilio, lui dice, la Madonna dice, in quest'anno avranno già inizio alcuni degli avvenimenti che vi ho predetto come segno del mio vicino trionfo. E lui continua, infatti il dis disgelo ebbe inizio nel 1986 con Gorbachev, e nel 1989 ci fu la caduta del muro di Berlino. Nel Natale dello stesso anno, anno lo sfaldamento delle repubbliche sovietiche. Nel 1991 le elezioni dove andò al potere Helsin e così cade l'ultimo dittatore dell'Unione Sovietica. Ora sembra che la Madonna abbia mantenuto la promessa L'Unione Sovietica in questi nostri tempi è, è l'unica che spara la strada ai poteri forti che vogliono sovvertire ogni legge, ogni Stato sovrano, ogni religione, soprattutto la cattolica. La dittatura del relativismo politico, economico, morale e religioso è il terreno fecondo per distruggere innanzitutto la Chiesa, con la terribile apostasia che è iniziata con il marxismo ha pervaso perfino la Chiesa causando mali irreparabili. Tutto questo, cari sacerdoti, è sotto i nostri occhi. Teniamoli aperti. Scusatemi, ma mi sembra che molti facciano come gli struzzi che si dice quando vedono il pericolo Invece di scappare, mettono la testa sotto la sabbia per non vedere. Ascoltiamo dunque ciò che la Madonna ci dice in questo bellissimo messaggio del 1988, dove descrive questi nostri giorni, che non ci hanno svelato, ma che comunque stiamo vivendo. Sono parole di un'attualità terrificante. Così adesso inizia il messaggio della Madonna. Io discendo dal cielo perché gli ultimi segreti vi siano svelati e vi possa così preparare a quanto ormai dovete vivere per la purificazione della terra. Il mio terzo segreto che io qui ho rivelato ai tre bambini a cui sono apparsa e che finora non vi è stato ancora svelato sarà reso palese a tutti dallo Stato stesso svolgersi degli avvenimenti. La Chiesa conoscerà l'ora della sua più grande apostasia. L'uomo iniquo si introdurrà al suo interno e siederà al Tempio stesso di Dio, mentre il piccolo resto che rimarrà fedele sarà sottoposto alle più grandi prove e persecuzioni. L'umanità vivrà il momento del suo grande castigo, e sarà così preparata a ricevere il Signore Gesù 
che tornerà a voi nella gloria. Per questo, soprattutto oggi, io discendo ancora dal cielo con le mie numerose apparizioni, con i messaggi che dono con questa straordinaria opera del mio movimento sacerdotale mariano, per disporvi a vivere gli avvenimenti che ormai si stanno per compiere, per condurvi per mano a percorrere il tratto più difficile e doloroso di questo vostro secondo avvento e per preparare le menti e il cuore di tutti a ricevere Gesù nel vicino momento del suo glorioso ritorno. Questo è il messaggio, messaggio di 13 maggio 1990. E il padre Quartillo continua, queste parole della Madonna descrivono con chiarezza e nei dettagli il tempo che viviamo. Anche in tutti gli anni che abbiamo passato con Don Stefano, ci è stato detto e ridetto in tanti modi nelle sue meditazioni, nelle sue circolari, dove si è ripetuto fino alla noia, si può dire, quello che la Madonna vuole dai suoi figli prediletti in questi tempi per badate bene disporci a vivere gli avvenimenti che stanno per compiersi e per condurci a percorrere questo tratto doloroso e pericoloso del tempo che ci separa dal suo glorioso ritorno quella parte del segreto che conosceremo mentre lo vivremo questi sono i tempi Dio vi benedica e Maria vi guidi.